haki haki sawa kwa nani asiopenda haki wanaume wanawake CCM kwisha 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 kabisa nyanga nyanga ndembe ndembe mlaro wa chali kifo cha mende hofia mheshimiwa katibu mkuu wa chama mheshimiwa wa urugenzi wenye viti mheshimiwa mgeni rasmi kutoka mwandiga kigoma ndugu asalamu alaikum bwana yesu asifiwe ndugu zangu awali yote na mimi nianze mwenyezi mungu kwa kutuwezesha leo kukutana hapa na washukuru sana viongozi wangu wa wilaya ya Kinondoni kuandaa mkutano huu kama ninavyoeleza kila wakati chama cha kafu ni chama cha wananchi kina mtandao mikutano inafanywa na wilaya na kata na matawi wanajipanga Mbungiro kaeleza hapa mkurugenzi wetu wa mipango na uchaguzi kwamba makamu mwenyekiti Mtwara amefanya mikutano zaidi ya mitano ndugu zangu wa Mwanza wamefanya mikutano ilemela na nyamagana ndugu zetu naambiwa wa Kigoma wanajiandaa kufanya mikutano Mwandija na Kazula Mimba Naibu Katibu Mkuu nadhani kesho anakuwa na mkutano kaliwa atafanya mkutano usinge atafanya mkutano tabora mjini atafanya mkutano uliankulu wazaramu haya ndio majina ya watemi wenu wanakotoka uliankulu huko kwa hiyo mikutano inapangwa na katibu mkuu alikuwa anandokeza kwamba wilaya za Pemba wanasema kabla ya Ramadhani kuingia pala mipango ya mikutano miwili na vile vile unguja wana mipango ya mikutano miwili wenzetu kule kabla ya Ramadhani maana Ramadhani ikiingia mikutano ya hadhara haipo sisi huku tunasema mikutano ya hadhara katika kudai haki ni sehemu ya ibada hata Ramadhani huwa tunatwanga mikutano ya hadhara kwa hiyo ndugu zangu chama chetu ni chama ambacho misingi yake ni kudai haki sawa kwa wananchi wote na hali ya haki sawa inaanza na hali ya maisha yetu ndugu zangu na wapapole hali ya maisha ilivyokuwa ngumu ambapo sasa wengine wanaingia kwenye suna ya kufunga bila kunuia unatazama tazama toka asubuhi haujapata kitu imefika saa tano mashehe wanasema kama haujala unaweza ukaamua ukanuia kufunga suna hata saa tano asubuhi kwa hiyo watu nafika saa tano hujapata kitu unasema ah basi ngoja nisubiri tu paka hiyo saa na nusu ni futuru nitakachokipata 
sasa linalostajabisha ni kwamba serikali ya CCM ametajwa hapa waziri wa fedha serikali ya CCM inatueleza kwamba mfumko wa bei ongezeko la gharama za maisha ni dogo sana Tanzania wanasema mfumko wa bei mwezi huu wa Januari 2023 ukilinganisha na mwezi wa Januari 2022 takwimu rasmi za serikali zinasema bei zimeongezeka kwa asilimia nne nukta tisa sasa wa Tanzania yuko mwandishi mmoja wa habari nguli wa siku nyingi alisema kwa Tanzania hata waandishi wa habari ukianza kusema maswala ya asilimia wengi utakuwa haunao tena hapo lakini kwa lugha nyepesi serikali inaposema mfumko wa bei ni asilimia nne nukta tisa maana yake kama kuna kitu ulinunua kwa shilingi alfu moja januari elfu mbili na ishina mbili kitu hicho hivi sasa januari elfu mbili na ishina tatu ni sawa na shilingi elfu moja na hamsini tu kwamba bei imiongezeka kwa shilingi hamsini vitu ulivyoweza kununua kwa shilingi elfu moja mwaka jana januari elfu mbili na ishina mbili utaweza kununua kwa elfu moja na hamsini ndugu zangu hali ya maisha imekuwa ngumu mnapoenda kununua vitu vitu vimipanda serikali yenyewe kwenye taarifa ya benki kuu inaeleza gharama bei ya jumla ya mahindi ilikuwa kwamba unaweza ukanunua gunia la mahindi mwezi wa desemba 2021 unanunua gunia la mahindi kwa shilingi kama hamsina nane elfu lakini mwezi wa desemba 2022 gunia hilo la mahindi la kilomia limipanda na kuwa shilingi moja na ishirini elfu takwimu wanazozieleza benki kuu ya Tanzania kwamba bei ya mahindi imepanda zaidi ya mara mbili bei ya mchele imepanda zaidi ya asilimia tano bei ya maharage imepanda zaidi ya asilimia sitini takwimu za benki kuu halafu serikali inasema mfumko wa bei ni asilimia nne nukta tisa uongo mkubwa wala tufanya watoto wadogo tunadanganywa sasa ndugu zangu tatizo la hivi mnaweza kusema huyu bwana mbona anazungumza mambo ya takwimu tatizo lake ukiwa na kipima joto kibovu una thermometer mbovu mtu mgonjwa unampima malaria kipima joto chako kinaonesha nyuzi joto 96.9 kwamba huyu sio mgonjwa tatizo ni kipima joto takwimu za shirika la takwimu linaonesha 
mfumuko wa bei ni chini ya asilimia tano lengo la serikali ni kuwa na mfumuko wa bei wa asilimia tano nukta nne maana yake nini kwamba serikali inaona hakuna tatizo la mfumuko wa bei sasa kama mtu mgonjwa ana malaria una kipima joto kibovu hautashughulikia maradhi ya malaria kila kuonesha huyu mtu hana homa kwa sababu una kipima joto kibovu unaweza ukauwa mtu ukampa ukakosa kumpa dawa kwa sababu una kipima joto kibovu sasa serikali inaposema mfumuko wa bei ni chini ya asilimia tano na lengo lake serikali ni mfumuko wa bei wa asilimia tano nukta nne maana yake hawatashughulikia tatizo la mfumuko wa bei hawalishughuliki watu wana adha wana matatizo lakini vipimo vyao vinaonesha kwamba mambo yako sawa tu. Ndugu zangu tunaishauri serikali iweze kurekebisha taratibu zake za kupima mfumuko wa bei, uweze kuona uhalisia wa mambo yalivyo. Lakini vile vile ianze kuchukua hatua serikali na hifadhi ya vyakula takwimu za benki kuu zinaonesha mwisho wa desemba palikuwa na hususan itani 137000 za hifadhi ya chakula sasa kwa sababu gharama za maisha zimekuwa kubwa Mavuno mapya yanategemewa kuanza kupatikana mwezi wa tano mwezi wa sita. Huu ni mwezi wa pili. Serikali inaweza ikapunguza makali ya mfumuko wa bei kwa kuweza kuingiza ndani ya soko alau kila mwezi tani 25000 hapa dar es salaam ukienda maeneo ya ukonga maeneo ya kipawa kuna magodown ya hifadhi ya chakula uwezo wake magodown hayo kuweka mahindi na mchele karibuni tani moja elfu. sasa hizo zikianza kuingizwa ndani ya soko tunaweza alau tukapata nafuu kidogo bei ikaweza kuteremka na ni muhimu kufanya hivyo kwa sababu tutaanza mavuno mwezi wa tano, mwezi wa sita, hifadhi ya chakula itaanza kununua hifadhi mpya toka kwa wakulima hiyo ni sehemu moja wapo ya kuweza kuzu kulizu, kupunguza makali ya mfumuko wa bei. Tatizo kwa sababu serikali inajidanganya kwanza kwamba hakuna mfumuko wa bei. Matokeo yake hata hatua kama hizi za kuweza kuingiza ndani ya soko chakula kilichoko katika hifadhi ili kupunguza makali bado hazijachukuliwa. Lakini vile vile kuondoa watozo, kuondoa kodi kwa vyakula vinavyoingia ikiwemo mafuta ya kula kuwapunguzia gharama wananchi. Hizi ni hatua ambazo unaweza kuzichukua za muda mfupi. Lakini hatua za muda mrefu ni kuwekeza kwenye kilimo tatizo serikali yetu imekuwa na msamiati mkubwa chama cha mapinduzi kimekuwa na msamiati kuhusu kilimo pa 
alikuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo ikaja kauli mbiu kilimo cha kufa na kupona ikaja kauli mbiu kilimo ni uki wa mgongo wa taifa letu kila wakati CCM wamekuwa mabingwa wa kubadilisha chupa lakini gongo ni ile ile kuwakandamiza wakulima Rais Samia amienda Geneva akasema kwamba bajeti ya kilimo imiongezwa kwa mara nne lakini ukienda kwenye takwimu za serikali takwimu za serikali kwenye kitabu cha hali ya uchumi wa taifa bajeti ya kilimo haijaongezwa zaidi ya asilimia ishirini tunahitaji pawe na nia thabiti ya kuwekeza kwenye kilimo wakulima wapate pembejeo wakulima wapate mbolea wakulima wapate zana bora wakulima wapate elimu ya kilimo cha kisasa ndugu zangu nchi za Asia zimeanza kupiga maendeleo makubwa kwanza kwa kuanzia kuongeza tija na uzalishaji wa wakulima wadogo wadogo na Tanzania tunaweza lakini hivi sasa wakulima hawapati mbolea kwa wakati wakati mwingine wanapewa madawa ya kupulizia mikorosho madawa feki yanaua mikorosho wakulima hawapati mbegu bora wakulima hawapati elimu ya kilimo bora tuwekeze kwenye kilimo tukifanya mapinduzi ya kilimo mkulima anaweza akazalisha mazao mengi bei ya mazao ikapungua lakini fedha anazopata mkulima zikaongezeka kwa sababu amezalisha mara nne mara tano ya anavyozalisha hivi sasa haya yanawezekana na kilimo kinapokuwa kilimo hicho ndicho kinachosukuma ajira kwenye viwanda viwanda vya kusindika vyakula tuna matunda mengi viwanda vya kusindika matunda viwanda hivi vinaongeza ajira tunalima pamba lakini pamba tunauza ikiwa ghafi hatuitumii kutengenezea nguo hapa hapa nchini ili tuweze kuongeza ajira ya vijana wetu tuna ngozi hatuitumii ngozi kutengenezea viatu kuweza kuongeza ajira ya vijana wetu tunapokuza kilimo maana yake tunapunguza umaskini lakini pia tunaongeza ajira na tunasukuma ongezeko la viwanda vijana wetu waweze kupata ajira tuna bahati tuna madini lakini madini mengi tunauza bila kuyachakata hapa hapa nchini na tuna bahati teknolojia inabadilika hivi sasa nchi zinazoendelea zinatazama namna ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuanzisha magari ya umeme magari yanayoendeshwa kwa umeme na ili haya magari yaweze kutumika kwa wingi yanahitaji betri Tanzania ina bahati kabanga 
kuna madini ya nikol madini ya nikol ni malighafi ya kutengenezea betri za magari ruangwa kuna graphite graphite ni madini ambayo yanatumiwa katika kutengenezea betri za magari na kuna madini mengine Dodoma handeni ambayo ni malighafi ya kutengenezea betri za magari tunahitaji tuwe na serikali ambayo itakuwa na mikakati hivi sasa ya kujenga mazingira kwamba haya mabadiliko ya teknolojia mabadiliko yanayoendana na kuanzisha magari ya umeme hatimaye betri ziweze Tanzania na tuweze kuanza betri katika soko la dunia hati tunapakana na Kongo na Kongo ina madini haya mengi tukijenga mazingira mazuri ya biashara ya uwekezaji Tanzania Tanzania kinaweza kuwa kituo cha biashara na viwanda tukawa tunauza bidhaa jamhuri ya watu wa Kongo ndugu zangu haya yanahitaji mikakati tuna bahati ya maeneo ma, vivutio vizuri vya utalii mama samia ametengeneza filamu ya royo tua tunamshukuru kwa hilo kaitangaza nchi lakini vile vile katika ile royo tua zaidi litazama vivutio vya kaskazini na kwa kiasi fulani Zanzibar lakini tuna vivutio kusini tuna vivutio magharibi tuna vivutio pemba vyote hivi vinaweza kuwa chanzo cha ajira ya vijana wetu lakini kwa sasa ili uweze uweze kuchochea ujasiri ya mali wa vijana unahitaji matumizi ya mitandao na miamala ya pesa kupitia mitandao sasa ukihitaji kujenga biashara hata mamantilie wanaweza wakajipanga wanatengeneza chakula anakuja boda boda anachukua sahani za chakula anapeleka kwenye maeneo watu wanapofanya kazi wanakuwa wanapata chakula kizuri cha bei nafuu wanalipa kupitia miamala ya simu sasa ili kuweza kuchochea ujasiri ya mali vijana wajitokeze wapate vianzio ya kupata kipato halali serikali iondowe hizi tozo tuliwaeleza kabla ya budget hizi tozo hazifai zinazuia ujasiri ya mali ambao unaweza kupambana na ukosefu wa ajira katika nchi yetu hizi ndio sera za chama cha kafu sera za haki sawa kwa wananchi kuna rasilimali ya gesi kusini ile gesi inaweza ikatumiwa kuanzisha viwanda viwanda vya mbolea unaitumia ile gesi na hii nitrogen hewa ambayo ipo hapa unapata amonia unapata mbolea ammonium sulfate 
kuyapata aina mbali mbali ya mbolea ambayo unaongeza ajira lakini pia unasukuma maendeleo ya kilimo kilimo chetu hakitumii mbolea uzalishaji wetu ni mdogo tuna gesi unahitaji uwe na mkakati wa gesi hiyo kuitumia kwa kupikia majumbani badala ya kutumia mikaa gharama kubwa inapunguza miti inaharibu mazingira tungeweza kuweka mkakati ya gesi nchi wa ukianzi shughuli hizi utakuza shughuli za biashara utakuza mtandao na mzunguko wa fedha ukiwa na sera ya makusu ya kuweza kuongeza ajira hapa cha kutengeneza maji ajira wale wakiyapata mshahara watakwenda kwa mamtiki wapiga burudani na wanapata wateja hawa watu elfu moja walioajiriwa watasababisha watu wengine elfu tatu wezi kupata biashara na shughuli za kufanya kwa hiyo lazima tuwe na serikali yenye maono yenye kuhakikisha kwamba inajipanga kuwa na sera na kutekeleza sera ambazo zitainua uchumi na kuongeza ajira ya vijana wetu ndugu zangu haya yanawezekana haya yanawezekana lakini ndani ya CCM hayawezekani waliozoea vya kunyonga vya kuchinja hawa viwezi CCM wamezoea utapeli. Kwa hiyo ni muhimu mama Samia. Tunashukuru kwamba pamoja ni haki yetu. Hii mikutano ya hadhara. Ni haki ya raia. Ibara ya ishirini ya katiba yetu imimpa raia wa Tanzania haki ya kueleza mawazo yake hadharani raia wa kawaida ana haki ya kueleza mawazo yake hadharani na vyama vya siasa vina wajibu na haki ya kueleza sera zake na chama chetu hapa ndugu zetu hapa hapa wana walini wanatulinda tunashukuru kuna miaka ya nyuma huko Nilikuwa napita na wakuta kota za polisi. Ni za mabati. Juu bati chini bati. Ikiwa baridi shida, ikiwa joto shida. Tukaeleza kwamba sera zetu ni kuwajengea polisi kota zinazo zenye hadhi. CCM wakaiokota sera hii sasa ndugu zangu wa polisi mnatulinda lakini mjue na sisi ndio watetezi wenu wa siku nyingi. Kwa hiyo ndugu zangu tunatoa wito kwa mama Samia kwamba mchakato wa kupata katiba yenye misingi ya demokrasia inayotokana na maoni ya wananchi ni muhimu ianze na utueleze ratiba lakini pia ni lazima tuwe na tume huru ya uchaguzi 
Tume huru ya uchaguzi isimamie uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 na uchaguzi mkuu 2025. Ni muhimu kwa sababu tusipokuwa na tume huru ya uchaguzi. Matatizo katika nchi yetu huwa yanaanza kutokana na vurugu zinazotokana na uchaguzi. Chama cha kafu ni chama cha sera. Tunajenga hoja, tunajenga nini tutawafanyia wa Tanzania. Ili haya waweze kuyapata. Tunahitaji tuweze kujenga misingi ya tume huru ya uchaguzi. Chaguzi zetu ziwe ni za haki, za wazi, zisokuwa na matatizo. Kuna watu ambao siasa zao za vurugu. Hawana sera. Wengine sera zao wameshazitangaza. Wanasema sera zao ni nini? Kutongoza mademu. Hamjasikia hiyo? Sasa sisi sera zetu ni za haki sawa na furaha kwa wananchi wote. Maana ya utajirisho ni kutumia rasilimali za nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Kwa hiyo ndugu zangu natoa wito kwa wanachama wenzangu, kwa viongozi wangu wa wilaya waweze kuendelea na mikutano ya hadhara lakini ni mikutano ya kwenda ya kwenda kueleza sera nilikuwa natazama saa bado tuna dakika tatu kwa hiyo nitamalizia hapo kwamba wito wangu kwa viongozi wetu tufanye mikutano ya hadhara na chama chetu ni chama cha wananchi kwa hiyo kwenye matawi yetu kwenye kata zetu kwenye wilaya zetu tuende kufanya mikutano ya hadhara tueleze kero za wananchi na namna gani chama cha kafu kinachosimamia haki sawa kwa wote kitashughulikia matatizo hayo tuna matatizo ya kutosha kwenye elimu tuna matatizo ya kutosha kwenye afya tunahitaji tuwekeze kwenye nguvu kazi ya vijana wapate elimu bora wapate huduma bora za afya kina dada zetu watoto zetu tuepukana na mimba za utotoni kwa kuhakikisha kwamba mtoto wa kike Tanzania anapata fursa ya kusoma hadi kidato cha nne na akimaliza pia aweze kupata fursa ya kuajiriwa au kufanya biashara yenye kuweza kumpa kipato kinachokidhi maisha yake kwa kuweza kujenga elimu iliyo bora kujenga huduma bora za afya hii nguvu kazi tulionayo ambayo sasa kwa Tanzania nzima tunakaribia milioni sitina mbili. Tunakaribia milioni sitina mbili. na ifikapo elfu mbili na thelathina mbili. Tanzania hii itakuwa na watu milioni themanina nne. Lazima tujenge mazingira ya kuweza kuongezea fursa za ajira vijana wetu. Na chama chenye sera za kuongeza ajira chama chenye sera za kutumia rasilimali ya nchi kwa manufaa ya wananchi wote si kingine bali ni chama cha the civic united front kafu chama cha wananchi haki